¿Quién llama por teléfono, Chela? Es que no te lo podés imaginar. No me digas que es Gustavo. No podés olvidarte de él, ¿verdad? Es que pensé... <ríe> no pensaste, Grecia. Porque pensar se piensa con la cabeza. Y lo que hace recordarte a Gustavo a cada momento es el corazón. Es cierto. Si hubieras usado la cabecita, recordarías que Gustavo no sabe que vives acá. Es la hermana Clarisa, la del convento. ¿La hermana Clarisa? ¿Está en el teléfono? Sí. Despacio. Hola. Hermana Clarisa. Qué alegría escucharte. ¿Pero cómo se te ocurrió llamarme aquí? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy linda hora de llegar. Muy bien. Sí, bueno. ¿Se puede saber por qué tardaste tanto? Después te cuento. ¿Eh? Contale ahora. Dale. María, vos también estás llegando tarde conmigo. ¿Qué quieres insinuar, Néstor? Yo no tengo nada que ver, ¿eh? No confundamos. Él estaba con otra. Eso lo retrasó. Está bien. Está bien. En realidad mucho no me importa el motivo, ¿eh? Hay muchas cosas que hacer. ¿No vamos? ¿Vamos a trabajar? Sí. María, ¿me conseguís la llamada a Buenos Aires? Uh -huh. La llamada a Buenos Aires. Que no se crea que vos y yo. ¿Que vos y yo qué? ¿Que no nos creamos qué? <ríe> ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque te juro que te voy a hacer pasar vergüenza, ¿eh? Está bien, está bien. Voy a hacer quedar tu, tu nombre y tu honor limpios, ¿eh? Pero ponle la firma que un día de estos vamos a llegar tarde por habernos entretenido en mi departamento. ¿Por qué no después de todo? Porque me muero por Gustavo. Pero ni siquiera me llama. Nunca me va a llamar. Néstor, no está tan mal después de todo. ¿Y la comunicación a Buenos Aires, María? Sí, eh, estaba intentando. ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar que te cuente lo que pasó? No, ahora hay que hacer un montón de cosas, Néstor. ¿no? Y no me hagas acordar que no atendiste a los japoneses por llevar a Mabel a tu departamento. Sí, tampoco me lo hagas acordar vos. Por favor, me, me, me hace mal. Tantos años de novio, nunca le pude sacar Pará, camisa. Pará, terminá sacar... con eso. ¿Vos sabés que por culpa tuya los japoneses suspendieron dos días la firma de nuestro contrato? ¿No sabías eso? Sí, ah. lo sé, lo sé. Y menos mal que suspendieron la fecha, ¿Por porque si no hubiera sido un desastre. ¿Por qué un desastre? ¿Cómo un desastre? Sí, iban a firmar el contrato acá y después ¿dónde íbamos a festejar? ¿eh? Íbamos a ir al arco iris, ¿por qué? ¿Qué ¡Ahí pasa? está! Estaríamos todos en la comisaría, o te olvidás lo que pasó el otro día. Imagínate, los japoneses y nosotros en la comisaría. Lindo papelón, ¿eh? Así tiene razón. ¿eh? Claro que tiene razón. Che, ¿querés que te cuente lo que pasó el otro día? Bueno, no. Yo, Gustavo, déjame que te cuente. Gustavo, cuente. Buenos Aires por línea 1. Sí, lo tomo, María. ¿Hola? Sí, Gustavo Gutiérrez habla. ¿Qué te pasa que estás tan nervioso? ¿Algo no anda bien? ¿Lo que va a andar bien? Que tendría que haberlo matado, Julio Méndez, como hice con la familia Villarreal. Baja la voz, ¿te volviste loco? ¿Te van a escuchar? Vos no sabés que la servidumbre está detrás de la puerta. Decime, ¿qué pasa con Julio ahora? Tenés que ayudarme, Agatha. Bueno, si no me lo decís, no te puedo ayudar. Le dije a Julio que no le iba a dar ni un centímetro de tierra. Mm. Y que se arreglara con todo el dinero que le di hasta ahora. Sí. Y además que si quería ir a decirle algo a Dale Desma, que se lo diga, que yo la violé, cualquier cosa. ¿Y, y fue a decírselo? No, fue peor que eso. Bueno, si no me lo decís... ¿Sabe dónde vive Carmen? ¿Carmen? ¿Qué Carmen? ¿Cómo que Carmen? La del retrato. ¿Qué Carmen? ¿Vos estás bromeando? 
Si esa mujer aparece aquí, todo el mundo se va a enterar de la verdad. Pero va a ser peor que eso. ¿A qué te refieres? Iván, vamos, habla, decímelo. ¿Monchi no llegó? No, no había ninguna novedad. Yo le dije que usted quería verlo. Terminaba un escrito y venía para acá. Pero qué raro, ¿no es cierto que tardé tanto? Y a lo mejor no encuentra la dirección. Usted sabe, ¿no?, que don Rómulo es un poco tonto. <risa> ¿Cómo tonto? Qué cosa, ¿eh? Distraído. ¡Ah! ¡Epa, epa! ¿Qué ¿Pero pasa? cómo lo defiende, eh? No, ¿cómo lo defiende? Es la verdad. Finalmente voy a pensar que es cierto que entre ustedes pasa algo. ¿Qué, qué decís? Vamos, patrona, no disimule. ¿eh? Usted sabe lo que es? estoy diciendo. Vamos, vamos, a ver, a ver, cuente, cuente. ¿Qué es eso que atreví? Mira, tené cuidado, eh. Tené cuidado que ese balde no se te caiga en la cabeza. Bueno, patrona, ¿cómo se me va a caer en la cabeza el balde que el balde...? Ah, entendí. Entendí, es porque viene de... Sí, 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 está bien, está bien. Ahora ¿Entendiste, sí. no? Sí, 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 ya está, ya está. Está bien, está De acuerdo. Bien. Bueno, cuando llegue Rómulo, decide que, por favor, te pase rápido, ¿eh? Uy, sí. Entendí. Entendí, entendí que acá hay romance. Entendí que acá... Me parece que acá... Este, don Rómulo, seguro. A ver, a ver. A ver, a ver. De modo que la señora Adam me está esperando ansiosamente. Sí, sí. Eh, por acá. No, no. Jovencito, yo conozco bien el camino. ¿Eh, chiquito? Muy bien. ¿Eh? No, pero por ahí no, por ahí no, no que está el balde. Lo que pasa es que no solo me preocupa que Gustavo sepa que su madre vive. Carmen no es la madre de Gustavo. Y por eso mismo, esa mujer puede aprovecharse de esta situación. No te entiendo. ¿Pero cómo no entendés? Si Carmen se entera que yo la hago pasar por la madre de Gustavo y sabe que ahora tengo fortuna, ¿te das cuenta que puede ser nuestra ruina? ¡No entendés! Tenés miedo que esa mujer se instale en esta casa y en vez de contarle la verdad a Gustavo, aproveche la farsa para disfrutar de sus derechos. Veo que entendiste ahora. ¿Y quién le dice a Gustavo que... que esa no es su madre? Que su madre aún vive. ¿Quién se lo dice? Tenés que devolverle esas tierras a Julio. ¿Y vos crees que ahí termina todo? ¿Y qué otra cosa puede querer, Julio? Arruinarme, como yo hice con él. Arruinarme para toda la vida. Por eso tenés que ayudarme, Agatha. Está bien. ¿Qué pensaste? ¿Qué planes tenés? Ya estoy lista, tía. Te dije que me llame señora. Sobre todo delante de la gente. Pero es que estamos solas. Bueno, anda practicando. Ah, ya Chela tiene la lista para que vayas a hacer las compras al mercado. Pero no le dio el dinero. Decirles que te fíen. Yo después, a fin de mes, voy a pagar. Está bien. ¿Y anda? ¿Qué estás haciendo ahí parada? Es que... quería decirle una cosa, señora. Habla de una vez. Voy a perder todo el día hablando con vos, ¿no? Es que me llamó la hermana Clarita. ¿Quién es esa? Es una monjita amiga mía que vive en el convento donde yo me crié. ¿En el convento? ¿Qué quiere? Quería venir a visitarme. ¿Aquí, esta casa? 
¿Y le dijiste que sí? ¿Por qué? Tendría que haberle dicho que no. No, claro. No le vas a decir que no. Bueno, está bien, no te preocupes. Vamos a arreglarlo todo. Anda a hacer las compras nomás. Sí, permiso. Lo único que me falta. Las monjas aquí. Bueno, muy bien. Llegó el Telex confirmando que los japoneses vienen a firmar el contrato mañana. Ah, magnífico. Ahí está. Ese... <risa> bueno, ¿crees que te cuente lo que pasó esta mañana o no crees que te cuente? Eh, si no hay más remedio, si vos lo vas a contar igual. Bien, muy bien. Se trata de mujeres, supongo. Eh, sí. Para estar tan sí. entusiasmado vos. Acertaste, pero que... Eh, es que no adivinás de quién se trata. A ver. No te olvides que yo lo vi llegar juntos. Sí, llegamos. Llegamos juntos, pero porque yo la traje en el auto. Y... Se trata de Mirta. ¿Sí? Mirta. La del arco iris. Esa. ¿Vos viste con qué está? Pero pará, tanto. Es que... Ahora decime, Mirta, esa chica, no estaba de novia con Pablo Castro. Esto, muy bien. Vos dijiste, <risa> muy bien, muy bien. Estaba, estaba. Pero Pablo <coughs> se peleó con ella porque se juntó. Con la antigua novia, Laura. Ajá. Laura también, y parece que sí. se van a casar. Y... Sí. Vos sabés que yo creí que a vos no te gustaba, Mirta, ¿no? Sí, cómo? ¿y cómo? ¿Y cómo? Vos no sabés cómo me latía el corazón. ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo me latía el corazón cuando la tenía llorando, entregada a mis brazos en mi departamento? Ay, qué fuerte. Bueno, quería encontrarla esta tarde. Y yo le dije que iba a hablar con Pablo y que después le iba a explicar y... qué sé yo. Y vos con Pablo no vas a ir a hablar. Pero claro. <risa> ¿Vos sabés que sos de lo peor? Sí. Ah, sí, lo sí. sabía. ¿eh? Soy, ah, soy bueno. de lo peor. Bien, lo sabía. Ahora, Gustavo. ¿Qué? Tengo que pedirte un favor. Justo quedé con Mabel que iba a pasar a buscarme. Está bien. Eh, digo, vos, este... ¿No podrías esperarla? Esperar a yo, Mabel. ¿Sabes que no me puedo concentrar? No me lo puedo sacar de la cabeza, Gustavo. ¿Te parece que lo llame? No. ¿Cómo lo vas a llamar? Hace poquito. ¿Por qué no? ¿Que no? Decime, ¿quién llamó por última vez? A ver. Yo. Vos. ¿Y ante, por ante última vez? Yo también. Uh -huh. ¿Y antes de la ante última vez? ¿No es cierto? Sí. Bueno, está bien. Entonces no lo tenés que llamar más, no te humilles más. Deja que te llame él. Ay, Mabel, él no me va a llamar. Bueno, entonces mejor. Porque si no te vuelve a llamar es porque no te quiere. Y si no te quiere, ¿para qué vas a llamarlo vos?
sírvase. Rómulo, Rómulo, yo estaba buscando, sí, ya sé, ya no sabe sé, por qué, ya quería hablarle que, con... Ya sé lo que va a decirme. Usted quiere que yo llegue hasta las últimas consecuencias para que el salón quede abierto, ¿no es cierto? Pues bien, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eh, ¿Qué le doy, azúcar o no? Un poquito, un poquito de azúcar. Un poquito. Un poquito de azúcar. Gracias, ¿Así? Gracias, está bien. No, otra más, eh, por favor. Dos. Gracias, no basta. Gracias. Eh, lo, que, lo, lo que quiero decir es que ya sí, tengo sí. preparado el escrito para presentar en el juzgado. Bueno, pero yo lo que necesitaba decirle no, es que yo no voy sí, a... Sí, ya sé, ya sé lo que usted me va a decir. Eh, tengo ahí una copia. Eh, enseguida se la traigo, escúcheme. Pero, pero, ¿por qué no me escucha usted a mí? Sí, la escucho, pero... ¿Qué es lo que quiere decirme? Ay, Dios. ¿Qué es lo que quiere decirme? Quiero decirle que... Que yo cambié de idea. Cambié de idea, pero... No sé, ¿qué significa eso? No, 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 no. Significa que quiero irme de este pueblo. No, 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 no puede irse. ¿Cómo, ¿Cómo irse del pueblo? Sí, porque ya lo tengo pensado. No quiero seguir luchando más con todo esto. Quiero comenzar una nueva vida, eso quiero. Pero... Usted no puede hacerme esto a mí, no. Eh, eh, quiero decir, eh, no, no, no nos puede hacer esto a nosotros. Diciendo, ¿Pero cómo, cómo que no puedo hacerle esto? A ver, ¿quién va a impedírmelo? Yo. Eh, quiero decir que yo no soy quien para impedírselo, pero... Hay... Hay mucha gente que la quiere aquí. Rómulo. Pero hay otra gente que no me quiere. ¿Olvidó eso usted? Dale, Monchi. Monchi, dale, ¿qué dice? Shh, si gritas no puedo escuchar, encima se van a dar cuenta. Pará. Bueno, pero si hace más de media hora que estás con la oreja parada ahí. Dale, bueno, déjame escuchar a mí. Pará, está bien, está bien, pará, pará, está bien. Te cuento, te cuento. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que no son buenas noticias. ¿Qué quieres decir? No van a volver a abrir esto. ¿Que eso fue lo que dijo el abogado? Yo sabía que ese no iba a poder solucionar no, nada. No, no, esta vez no podemos echarle la culpa a él. Ah, no. A él no. ¿Y entonces a quién le vas a echar la culpa? Mira, por lo que escuché, la patrona bajó los brazos. Y no quiere luchar más. Parece que se quiere ir a otra parte. No, Monchi. No, eso es una broma. Dale que vos sos de hacer bromas pesadas. Sí, sí. Esto es pesado, pero te aseguro que no es una broma. La policía. Vamos preso de vuelta. ¿Será la policía? Bueno, será la policía. Anda, anda a abrir, que son las chicas que vamos a encontrarnos acá. ¿Las chicas? Mira, es una tranquilidad, son las chicas. Sí. ¿Vos sabés una cosa? Qué particular, fíjate bien. Mira, entre la policía y las chicas, yo siempre prefiero las chicas. Qué cosa, ¿eh? Deja de ser tan gracioso, Monchi. No, 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 pero que hay gente que prefiere la policía, no vas a creer. No diré nombres, pero ya verás, ya verás. Ay, Dios. Hola, chicas. Hola, hola, Monchi. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Hola, mi Hola. Hola. ¿Alguna novedad? Sí, pero no es muy buena. ¿Qué pasa? Creo que si Pablo me deja, voy a suicidarme. Ah, yo tengo dos o tres métodos sin dolor, ¿eh? Ay, vos siempre dando palabras de aliento a la gente. ¿Pero qué quieren? Todo el mundo sabe que Pablito se va a casar con la novia de toda la vida. Todo el mundo lo sabe, menos esta. Pero, nene, vos no sabés que Néstor es muy amigo de Pablo. Iba a hablar con él, yo le pedí. Yo estoy segura que me voy a reconciliar con Pablo. Ese Néstor es una garantía. ¿eh? ¿Vas a ir al departamento de él? Sí, ah. ¿y qué tiene? Anda bañadito y con ropa oh. interior, por favor. Sí, nada, Monchi. Pero si todo el mundo sabe que Néstor es un sátiro, che. Ay, Ay escuchame una cosa. Y las veces que vos nos invitaste a tu departamentito... Es? ¿Yo? Sí. ¿Vos? Sí. Oh. A vos nunca por empezar, sí, yo ¿eh? yo creo que no te doy ni la hora, ¿viste? No te preocupes, que aunque tuvieras el único reloj del mundo, tampoco te la pediría. Pero anda, Monchi, no te amas. Qué que vine. Dame la hora. Salí. <risa> Bueno, primero quiero que hablemos un poquito de Mabel, ¿listo? ¿Eh? Oh, bueno. Decime qué es lo que... No te cuesta nada entretenerla mientras yo estoy en el departamento con mi hija, ¿eh? No, lo que pasa es que yo pensaba que era lo de Claudia. ¿A lo de Claudia? Mm. ¿Pero cómo? Yo creí que ibas a ir a lo de Jorgelina. Están no. matando duro, ¿eh? Sigan, sigan, no se detengan por mí, por favor. Bueno... 
Aquí les dejo el café para sobrellevar la pesada tarea de decidir con quién van a pasar la noche. No, espera, María. Espera, 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 María. Aquí. Vos tenés la culpa, vos tenés la culpa. Ahora se va a creer que estuvimos toda la tarde hablando de mujeres y no trabajando. ¿Y por qué tiene de malo? ¿Cómo eso? que tiene de malo? La... Acá hay que guardar una imagen seria. Ah, no, che, deja. ¿Qué ¿Qué todo ¿Qué todo risa para vos, ¿eh? <ríe> sí, está celosa. ¿Celosa? Está celosa. ¿De quién está celosa? Está muerta conmigo, ¿no te diste cuenta? Ah, con vos, claro. paparrón, está bien, ¿eh? Sí. Oye, me... ¿para qué tenías que lo de Claudia? No, le quiero saber qué se propone. Y vos mejor que nadie sabe lo que se propone. Te va a llevar a su departamento, se van a bañar desnuditos en la pileta con espumita. Nah. Y después, bueno, no es eso. vos sabés bien qué pasa después. No, pero no es eso lo que quiero, lo que quiero averiguar. ¿Qué, ¿Qué querés averiguar? Quiero saber qué es lo que se propone con, con mi padre. ¿No viste cuando entró la otra vez en casa? Que tenía el perfume puesto que usa Claudia. Entonces, ¿tu padre sale con Claudia? No sé, espero que no. Va, bueno, espero que sean ideas mías. Mías y de mi tía Agatha. Vos lo que tenés que hacer es preguntárselo directamente a tu padre. ¿Qué es lo que tenés que preguntarme? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedaron callados? No, no te esperaba. No. Sí, eh, vine porque necesitaba hablar con vos. ¿Pero qué era lo que querías preguntarme? No, nada... nada especial. Cosas de trabajo que estuvimos viendo acá con Néstor. Algunas consultas. Ah. Decime... Esa chica que está allá afuera... Sí, María. María. ¿Qué pasa con ella? Sí, es tu secretaria. Sí, sí. Pero no es la misma que estaba el otro día, cuando yo vine, y vos habías salido, ¿no? No, no es la misma. Ah. No. Es nueva. Sí, sí, es nueva, es nueva. ¿Y en tan poco tiempo cambian de secretaria? Bueno, <risa> problema de ustedes. Sí, bueno, siempre se van. Ah, gracias. <risa> eh, bueno, yo, discúlpeme, tengo que irme, ¿eh? Eh, Gustavo, no te olvides eso que te dije, por favor. Sí, sí, chévere tranquilo. Decirle a, a María que, que se puede ir. Bueno, ¿Eh? hasta luego, hermano. Hasta luego. ¿Sí? ¿Cómo andan las cosas? Bien, 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 muy bien. Ahora vamos a representar unos productos agroquímicos que son japoneses. Bien. Mm. Me alegro que tu empresa vaya bien. De todos modos, no me gustaría que te olvides de tus campos. No, no, papá, no, no, no. Mira, justamente mañana pensaba ir por la Magdalena, quería ver unos animales, también quería ver las pasturas. No sé, parece que este invierno va a ser medio duro, ¿no? Sí. Sí, yo pienso lo mismo. Sí, pero no... No viniste a hablar acá del invierno, me imagino. No. No vine a hablar del invierno. Bueno, está bien. Te escucho. Yo no voy a descubrir ahora tus habilidades para manejar a los hombres, Claudia. Pero creo que te estás metiendo en un asunto muy peligroso. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Me vas a decir que no sabes que Iván Gutiérrez es un tipo peligroso? Como vos bien dijiste, no tenés por qué decirme cómo tengo que manejar a los hombres. Sí, bueno, pero vos te estás metiendo con el padre y con el hijo. ¿Me meto con quién quiero? Con tal de conseguir lo que me propongo. <risa> Decime, ¿qué es lo que vos querés saliendo con Iván Gutiérrez y con su hijo a la vez? El poder. Los puedo enfrentar, los puedo separar, los puedo destruir, si lo necesito. Yo sigo pensando... ¿Qué te estás metiendo en un callejón sin salida? Decime, ¿qué pasaría si fueran ellos los que decidieran destruirte? No me subestimes, Nachito, querido. Yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Especialmente con Iván Gutiérrez, que vos decís que es el más peligroso. Gustavo se te está resistiendo, ¿no? 
pero ya va a caer. Es el primero que va a caer. Vas a ver. Cómo me gustaría no ser tu hermano. Pero lo sos. ¿Pero cómo es eso de que Ada se quiere ir y dejar todo esto? No, no puede ser. Sería realmente desastroso para nosotros. Yo me pienso casar. Bueno, sé qué vas a hacer, pero yo me pienso salvar. Ay, el sueño del hombre con mucha plata. Nacho, ¿a dónde estará ahora? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Y vos Eso. qué tenés que saber de Nacho? Mira, no es para casar, que es mi idea, es para partirle bien la cabeza. Pero porque por... ese es el culpable, ¿sabes? Pero ese es. Escúchame si Nacho sería incapaz de hacer algo en contra mía. Ay, ¿no? pero ¿cómo puede ser tan.? Che, 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 pues se pueden dejar de pelear. ¿Qué pasa? No ve que no escucho nada. Ah. ¿Quieren saber qué pasa o no? Ay, sí, Monchi. Sí. ¿Escuchaste algo más? Sí, Dale bueno, que me tengo que ir. Para acá. Parece que don Rómulo la está convenciendo. Ay. Dios te oiga, Monchi. Ojalá. Bueno, chicas, yo me voy porque se me hace tarde. Bueno, tarde nos vemos. Salgo con vos. Hasta bueno, luego. Qué Chao. Chao. Que son, mirá. ¿Qué hablás vos? ¿Qué hablás, Juanita? Vos, que si ese Nacho te lleva a su departamento, bien que le darías tu virginidad con muchas ganas, ¿eh? Porque vos sos virgen, Por supuesto, ¿no? es un defecto ahora? No, mirá. pero con tu cara tampoco es una virtud. <risa> sí, claro. Brujas. Esa ¿sabes? es la bruja. Esa es la bruja que me está diciendo esas cosas. Mira, yo mejor me voy hasta ah, que vuelva Ada a ver qué decidió. Chao, chao. Al fin solos. No digo, ¿no? Porque si están peleando acá es mejor este, estar solo, creo. Y una copa fuerte. Buena idea, Monchito. Es una cosa. ¿Qué? No parece que todas las chicas están de novias, ¿no? Mira vos. Juanita, mm. Mirta, mm. vos, ¿en qué andás? Yo, uh -huh. no, querido, no, yo ya tuve lo mío, yo no quiero líos. Uh -huh. Estoy muy bien solita. <risa> no es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. <risa> Supongo que para las mujeres es lo mismo. ¿eh? Uh -huh. No sé si la agarraste. Sí, la agarré, Monchito. Pero, ¿sabes qué? Mejor sola que mal acompañada. Ada. Por lo que más quiera. Es que usted no puede dejarme. Perdón, quiero decir. Dejarnos. Es que usted no. No se da cuenta que yo ya no soporto más, Rómulo. Toda esa gente queriendo hacerme daño solamente porque soy distinta a ellos. Nada más que por eso. ¿Cómo puedo vivir así? Pero es que no se trata de toda esa gente, como usted dice. Se trata solamente de... Iván Gutiérrez. Ada, si, si usted no me cuenta lo que pasó, yo, yo no voy a poder defenderla. Rómulo, yo no quiero hablar de Iván. ¿Está bien? Si usted no quiere hablar de Iván, yo sí. Así que tengo muchas cosas que decirle. Ah, llegaron. Sí, pero vine sola porque a veces tenía que ir a otro lado. ¿De veras? ¿Qué pones esa cara? ¿Qué cara? No sé, parece que te hubieras puesto contenta. Me parece raro, porque siempre te enojas cuando salimos. Jorgelina, yo creo que llegó la hora de que hablemos vos y yo. Menos mal que no se debía escuchar detrás de las puertas. Sí, tenés razón. Pero es que ahora viene la parte en que la señora Rufina le explica a Jorgelina 
cómo Mabel tiene que conquistar a Gustavo. Entonces, es verdad. ¿Qué querías hablar, papá? ¿Vos te acordás de Julio Méndez? Sí, sí, me acuerdo. Se quedó en la ruina, ¿no? Sí. ¿Te acordás que yo le compré sus campos? Sí, sí, pero ¿cómo no me voy a acordar que ahora Manantiales es nuestro? Y estuve pensando... que, En fin, eh, podría vendérselos nuevamente. Papá, todo el mundo sabe que Méndez no tiene dinero. ¿Cómo va a ser para pagarlo? Entiendo. Bueno, a plazos, con... con lo que dé el campo. ¿Vos estás bromeando? No, no, no. Yo tomé una determinación y solo quería comunicártela. Ah, está bien, está bien. Vos me la querías comunicar. Sí, lo que pasa es que yo pensé que... que me lo ibas a consultar. No, no porque estuve pensando y, bueno, Julio está muy mal en este momento y, en fin, sentí la necesidad de ayudarlo. Y, y además, eh, tengo otros motivos para esto. Está bien. ¿Te puedo preguntar cuáles? Tendrás que pagarle un porcentaje de tus ganancias anuales. ¿Un porcentaje? ¿Y no te dijo cuánto? El 50%. Creo que es generoso. Generoso. Iván es un canalla. Es un estafador. Y no tengo por qué darle un solo peso. Pero por favor, Julio. ¿No crees que ya le sacaste bastante? No sigas presionándolo. Él no puede regalarte estas tierras. ¿Cómo va a justificar ante la gente lo que te da? ¿Cómo va a justificarlo ante, ante Gustavo? Pero es que no lo entendés. Pero es que me las da, porque son mías. Solo me las está devolviendo. Manantiales es mi vida. Es la vida que él destruyó. Y te advierto que yo puedo destruir la de él. Y vos lo sabés muy bien. Julio... Entonces, mami, lo que vos querés es que nosotras nos fijamos que estamos contentísimas de que crece hasta acá y que la tratamos como una reina. Es solamente por unos días, ¿entendés? El tiempo que está esta monja amiga de ella aquí. Mami, decime una cosa. ¿No te parece muchísimo mejor que digamos la verdad, eh? Que Grecia realmente estorba en la casa y que tendría que volver al convento. ¿Pero qué querés? ¿Que yo quede como una bruja ante el convento? ¿Que todo el pueblo piense que yo desprecio a mis familiares? ¿Que no le quiero dar ni casa, ni comida a mi sobrina? No te olvides que yo soy de la Liga para la Moral y las Buenas Costumbres. Oh. Buah. No, mamá, no empieces con eso, ¿eh? Si vos querés que hagamos el papel de primitas buenas, está bien, nosotras lo vamos a hacer. Pero te aclaro una cosa, ¿eh? Siempre y cuando a mí no me moleste. Es que yo había pensado en que ustedes tendrían que dejarle un lugar en el cuarto a Grecia. No, te estaba viendo totalmente loca. Que te quede claro que eso no. Es que la monja tiene que creer que yo la trato como si fuera una hija. Mamá, a mi Grecia le importa un cuerno, ¿entendés? Yo por mí, ¿sabes qué? A la casa la tiro. ¿Pero no te das cuenta que ella está trabajando acá y no le pagamos un peso? ¿Que no tenemos plata para pagarle a nadie? ¿Entendés eso? Voy a darle instrucciones a Ramiro y a Chela. Jorgelina. ¿Qué pasa, mamá? Nada. Cuando venga Mabel, decirle que venga a verme. Buah. ¿Y? Shh, callate, no puedo escuchar. Para. ¿Se declara o no se declara? ¿Qué sé yo? Shh, callate. Oh, usted acá? Vengo a hablar con Ada. Es muy importante. ¿Qué 
¿Quién es? Pero yo, Grecia. Adelante, Chela. ¿Ya terminaste de hablar con tía Rufina? Sí, hija, sí. ¿Qué pasa, Grecia? Hija, estás llorando. Es por la forma en que te trata tu tía, ¿no es cierto? No te preocupes. No es nada. Pero ¿cómo no va a ser nada? No es nada comparado con lo que me pasa. Es Gustavo. Es que no me entiendes. ¿Cómo no te voy a entender, hija? Jorge Lina y Mabel se lo pasan una a la otra. Mientras yo lo amo. Lo amo, lo amo con locura. Nunca. Nunca me lo voy a poder sacar de acá del corazón. No dejo de pensar en él. Dice que nunca será mío. Lo siento, pero Néstor no está en este momento. Mejor. Porque vine a hablar con vos.